எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு செஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த பதினஞ்சு நாளில் நம்ம டிசைனர் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுதா சூப்பர் சூப்பர் கைஸ் ஸோ நம்ம விஆர் லைவ் ஸோ பசங்க கிட்ட எல்லாருக்கும் இன்வைட் பண்ணுங்க நம்ம லைவ் வந்துட்டோம் சொல்லுங்க லைவ் ஸ்டார்டட் சொல்லிட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்க சூப்பர் சூப்பர் காய்ஸ் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பதினஞ்சு நாளில் எப்படி டிசைனர் ஆகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பதினஞ்சு நாட்களுக்கான டிசைனர் டிசைனர் என்னென்ன கண்டென்ட்டுக்கெலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது எல்லாமே நீங்கள் அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் டிசைனர் தானே ஸோ யூ வாண்ட் டு விஷுவலைஸ் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ டிசைனர் தென் ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ் நீங்கள் டே ஒன்லேருந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டிசைனிங் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா டே ஒன்லேருந்து நான் வந்து டிசைனர் நான் வந்து ஒரு டிசைனர்ன்றத நீங்கள் பிலீவ் பண்ணணும் அந்த பிலீவ் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்தால் மட்டும்தான் You can become anyone. சரிங்களா ஸோ பதினஞ்சு நாளாக இருக்கட்டும் அஞ்சு நாளாக இருக்கட்டும் நாளாக ஒரே நாளில் கூட யோசிச்சானா அந்த ஒரு பர்சனாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கும் ஸோ திங்க் யுவர் செல்ஃப் நீங்களே திங்க் பண்ணுங்கள் உங்களை பற்றி நான் ஒரு டிசைனராக போகிறேன் அதுக்கான கண்டென்ட் லக்ஷ்மன் பிரதர் கொடுத்துட்ருக்கிறாரு இந்த ஒரு இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே நான் கண்டிப்பாக ஒரு டிசைனராக மாறுவேன் அப்படின்ற ஒரு பிலீவ் சிஸ்டத்தோட இன்றைக்கி டேவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சூப்பர் சூப்பர் கைஸ் வாங்க கமெண்ட் வி வில் கோ ஃபார் ஃபர்தர் ஸோ டிசைன் திங்கிங் டிசைன் திங்கிங் ஆர் ப்ராடக்ட் திங்கிங் சி நம்ம வந்து இன்றைக்கி டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படிலாம் உருவாகுது அந்த ப்ராடக்ட் எப்படிலாம் உருவாக்குறாங்க கைண்ட் ஆஃப் அ டிஜிட்டல் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் அது எப்படி உருவாகுதுன்றது தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பண்ண போகிற செஷனுடைய டாபிக் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் திங்கிங் ஓகே ப்ராடக்ட் திங்கிங் இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா எம்ஐடி டிசைன் ஐஐடி டிசைன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் திங்கிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் சினாரியோஸை நான் இந்த இன்றைக்கி ஆனால் இதில் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பி ஃபாலோ அண்ட் டோன்ட் மிஸ் தி செஷன் ஓகே ஓகே ஸோ ப்ராடக்ட் திங்கிங் இஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜி ஃபார் டெவலப்பிங் வேல்யூபல் சொல்யூஷன் ஃபார் யூசர் ப்ராப்ளம்ஸ் இட் லுக்ஸ் ஹவ் யூசர் டெக்னாலஜி அண்ட் பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டு டெலிவர் அ ப்ராடக்ட் 
that benefits customer while generating a positive return on investment so or product uruvaakuravangalukku adu eppadi user varanga eppadi technology varapodu eppadi business nadakapodu adoda goal enna eppadi or product delivery panna porom ipo idhukku mela na na idhukku mela vande introduce idhukku mela naan investment panna enakku money varuma idhukku mela na invest panna enakku money return on investment la money return varuma abindrathu enakku theriyum appo theriyum na na enna pannanum i want to think about the idoda futuristic growth enna abindrathu enak theriyum correct ah so futuristic enoda product oda future therinja mattum da adukku mela na invest panna mudiyum correct ah fine so user abindna avungalukku nu or problem irukum அதுக்கான சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலை ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணால் அங்கே ஒரு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் உருவாகும் அதுதான் பிஸ்னஸ் ஓகே யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் திங்கிங்கிறது வந்து எனக்கு புரியுது சூப்பர் ப்ராடக்ட் திங்கிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை எப்படிலாம் உருவாகுதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படிலாம் உருவாக்கலான்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ப்ராடக்ட் திங்கிங் யாராக்கெல்லாம் ப்ராடக்ட் திங்கிங் கன்ஃபார்ம் கனெக்ட் ஆகுது ஒரு விஷயத்த உரு உருவாக்குறாங்க ஒரு ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்குறதுக்கான மெத்தடாலஜி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் திங்கிங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பிடி எஸ் பிடின்னு டைப் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கிரேட் கிரேட் சூப்பர் பாய் சூப்பர் பாய் பக்கா பக்கா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே வாட் இஸ் மார்க்கெட் ரிசர்ச் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னு என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குறீங்க அப்படி இல்லை ஃபாரினில் உருவாக்குறீங்க இல்லை இந்தியாவில் எந்த மார்க்கெட்டில் வேணால் உருவாக்குங்க அங்கே பொருளை விற்க போகிறீங்க அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டார்கெட் கஸ்டமர் ஆர் கிளைண்ட் ஓகே நீங்கள் யாரை போய் இந்த பொருளை சேர்ந்து சேர போகுதோ அந்த பர்சனுடைய டார்கெட் கஸ்டமர் யார் டார்கெட் கிளைண்ட் யாருன்றதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு ஸ்பூனுன்ற ப்ராடக்ட் வந்து சென்னை ப்ராடக்ட் யாரெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஒரு ஸ்பூன் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எஸ்ன்னா எஸ் இல்லைன்னா நோ ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன்ன்றது சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கு சில பேர் தெரியல ஓகே இது என்னென்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக காஃபி காஃபி ஆர் டீயை வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண தமிழ்நாட்டில் லான்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டு லான்ச் பண்ணுறது ப்ளஸ் ப்ராடக்டோடைய மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸே வந்து சென்னை தான் பட் ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மார்க்கெட்டில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சேல்ஸ் கொடுக்கல மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் நல்ல சேல்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது சவுதி அபுதாபி துபாய் இந்த மாதிரியான ஏரியாக்களில் நல்ல சேல்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம ஊரில் நல்ல சேல்ஸ் போகலை அதே மாதிரி யூரோப்ளைன்ஸ் மால்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே சேல் ஆச்சு பட் ஆனால் மற்ற இடத்துலலாம் இதுக்கான வரவேற்பு ரொம்ப கம்மியாகவே இருந்தது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு ஓகே வெரி குட் வெரி குட் கைஸ் வெரி குட் ஃபைன் இப்போது ஒரு ப்ராடக்ட் வருது மார்க்கெட்டுக்குன்னா அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணணும் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே போக போகுது அப்படின்னா தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கு போகுதுன்னா இங்கே நம்மளுடைய நாடு எந்த மாதிரி நாடு ஒரு பசுமை வளம் மிக்க ஒரு நாடு நம்மளுடைய ஊரில் எந்தெந்த தெருவுக்கு போனீங்கனாலும் சரி ஒரு டீ கடையோ இருக்கும் ஒரு ஜூஸ் கடை இருக்கும் அப்போது இங்கே இருக்கிற ஜூஸ் இங்கே இருக்கிற டீ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னி அவ்வளோ டீ ஃப்ரான்ச்சைஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்குது இதுக்கு வந்து காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீயோடைய அவைலபிலிட்டி நம்ம ஊரில் அதிகம்
அதாவது பால் வளம் மிக்க நாடு நம்ம ஊர் நாடு நம்ம தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் பசுமை வளம் மிக்க நாடு இங்கே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் டீலாம் கொடுத்தீங்கன்னா பீப்புள் வாங்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற டீ கடைக்கு போய் டீ குடிச்சிட்டு வந்து வர வர பீப்புள்ஸ் தான் நம்மளுடைய பீப்புள் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டெமோகிராஃபிக்கல் சுச்சுவேஷன் அண்ட் தென் தேர் பயோகிராஃபிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஒரு கஸ்டமர் யார் அவருடைய ஊர் என்ன அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அவருக்கு எப்படியாப்பட்ட டெமோகிராஃபிக்கல் ஆர் பயோகிராஃபிக்கல் விஷயம் இருக்குதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த ப்ராடக்டை பற்றின பக்காவான ஒரு ஸ்கே ஒரு சேல் பிளான் நீங்கள் போட முடியும் ஸோ மார்க்கெட் ரிசர்ச் இல்லாததுனால இது வந்து சென்னையில் அந்த அளவுக்கு பரிசாக போகலை பட் இருந்தாலும் துபாய் மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் நல்லா சேல் ஆச்சு ஓகேவா சூப்பர் சூப்பர் கைஸ் ஸோ குட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ குட் யூசர் ரிசர்ச் இல்லை குட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டு நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் எக்ஸாம்பிள் ஏர்பிஎன்பி ஓகேங்களா ஏர்பிஎன்பி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 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 நீங்கள் ஒரு வீடு வச்சுருக்கலாம் அந்த வீட்டில் ஒரு ரூமை மட்டும் வாடகை விடலாம் அப்புறம் சாம்சங் சாம்சங்ன்ற ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சாம்சங் வந்து கூகுள் நல்லா கூட டைப் பண்ணதுனால சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டில் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு அதோடைய சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ யாரெல்லாம் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நல்லா மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கான ஒரு அர்த்தம் இங்கே இருக்கிற ரெட் ஹார்பர் க்ரௌட் ஸ்டே ஸ்டோர் ஈட்டூர் சிம்பிள் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்மளுடைய மார்க்கெட்டில் குட் யூசர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏன் வந்து எல்லாரும் ஆரம்பத்திலே இப்போ நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் டூல்ஸ் ஏன் க ஏன் நம்ம போக மாட்டோம் டூல்ஸ்குள்ளே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் பார்த்தேன் ஸோ டூல்ஸ்குள்ளே நீங்கள் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமே கிடையாது எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் டூல்ஸ் பற்றி தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபங்க்ஷனலாக ஒரு தீரிட்டிகளாக சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குறாங்களா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அதை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வேலைக்கு போயிடுவீங்களே அவங்க சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா வேலைக்கு போயிடுவீங்க அவங்களுக்கு அவங்கள கன்வெர்ட் பண்ணவங்களை வந்து யூ வாண்ட் டு பிகம் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் வரணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தீரிட்டிகள் டூல்ஸ் எல்லாருமே கற்றுக் கொடுக்கலாம் நான் கற்றுக் கொடுத்தா இல்லை யூடியூப்லேயே ஆயிரத்தி ஐட்டி ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோஸ் இருக்குது முப்பதாயிரம் லாங்குவேஜில் முப்பதாயிரம் டூல்ஸ் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க நீங்கள் யூடியூப்லேயே போய் கற்றுக்கலாமே நாங்கள் இப்போ கற்றுக் கொடுக்கணும் எந்த விதமான நீடோல் இல்லை பட் இந்த தீரட்டிகள் கண்டென்ட் இருக்குல்ல இது யாருமே உங்களுக்கு சீ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா ஷேர் பண்ணுற கண்டென்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மேலே ரிசர்ச் பண்ணதுனால ஷேர் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ தீரட்டிகள்ன்றது ரொம்ப நல்லது இது தான் அவங்களோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ தீரட்டிகள் தான் மொதல் மொதல் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் வென் யூ வாண்ட் டு என்டர் இன் எனி ஃபீல்டு தீரட்டிகளை நாலேஜபிளாக இல்லைன்னா கண்டென்ட்டில் ஸ்ட்ராங் இல்லைனா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்காது என்ன தான் நீங்கள் டூலில் பெரியாராக இருந்தாலும் டூல் மேட்ரு கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மேட்ரு யாராலாம் ஒத்துக்கிறீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி எஸ்டின்னு போடுங்க பார்ப்போம் சூப்பர் பாய் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே கமன் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் டாபிக் வாட் இஸ் இன்வென்ஷன் இன்வென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை புதுசாக உருவாக்குறது நான் இதை நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு பு ஒரு புது ஒரு புது விதமான ஒரு முயற்சி ஒரு புது விதமான ஒரு விஷயத்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க புதிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்றதுக்கு பேர் இன்வென்ஷன் ஓகே ஸோ இன்வென்ஷன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான இன்வென்ஷன் நம்ம ஊரில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன்வென்ஷன் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி நிறையா விஷயங்கள் இன்வென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டேப்பர் காட்டுற கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சோனின்ன
ஒருத்தவர் ஸ்டீப் ஜாப்ஸ்ன்ற ஒரு பர்சனு ஐபாடுன்னு ஒன்று கொண்டு வர்றார் நீங்கள் மியூசிக்கை எம்பி தெரியாக மாற்றிக்கிங்க ஜஸ்ட் பாட்டு கேட்டு அழகாக போயிட்டு வாங்கன்றார் அப்போது கண்டுபிடிச்சது ஒருத்தவர் அதை இனோவேஷன் பண்ணார் பார்த்தீங்களா அவர் ஒருத்தவர் இப்போது இனோவேஷன்ன்றது பெட்டராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனோவேஷன்ன்றது என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே சில அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால் இனோவேஷன் இன்வென்ஷன்ன்றது ஒரு புது விதமான ஐடியாவை ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்வென்ஷன் யாராலாம் இன்வென்ஷன் அண்ட் இனோவேஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இனோவேஷனுக்கு இன்வென்ஷனுக்கு பார்க்குறீங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கோவிட் என்றதே ஒரு புது விதமான நோய் அதுக்காக ஒரு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த ப்ரீத் அனலைசர் டெஸ்ட் கிட்டு அதுக்கப்புறம் கலர் சேஞ்சிங் காரு ஹெல்த்தி பாடி ஸ்கேன் அதுக்கப்புறம் சோலார் ரூப் சயின்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் ஃப்ளைங் வெஹிக்கல்ஸ் ரோபாட்டிக் கேட்ஸ் இது எல்லாமே புது விதமான இன்வென்ஷன் மார்க்கெட்டில் பீப்புள் ஆர் கிரியேட்டட் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்வென்ஷன் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைங் கார்ஸ் வந்துருக்கு ஃப்ளைங்ஸ் ஃப்ளை பண்ணிகிட்டே போகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்மார்ட் பாத்திங் ஃபோல்டபிள் டெக் டிவைசஸ் ஹியூமனாட் ரோபாட்ஸ் இது எல்லாமே இன்வென்டட் இன்வென்டட் புதுசாக உருவாக்கின விஷயங்கள் இனோவேஷன் இனோவேஷன் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே சில ப்ராசஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி சில டெக்னாலஜி ஆர் ஐடியாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இனோவேஷன் இனோவேஷன் இன்வென்ஷன் நான் இப்போ தான் புதுசாக கேள்விப்படுறேன் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப புரியுது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் அப்படின்றதுக்கான கான்செப்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்வியப்பட்டதில்ல சார் இப்போ தான் நான் கேள்விப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐஎன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் 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 இனோவேஷன் இனோவேஷன் நம்ம நேற்றைய நேரத்தை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக இதை நான் ஏன் மறுபடியும் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றது தான் என்னோடய ஐடியா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் திங்கிங் ஓகேங்களா ப்ராடக்ட் திங்கிங் அந்த செக்ஷன்குள்ளே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேற்று பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி வேறு ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் எதனால் உருவாகுது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட்டை உருவாக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி இனோவேஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் நிறையா இருக்குது ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டட் ஃபுட்டு ரொபாட்டிக்ஸ் எமோஷ்னல் ஆர்டிஃபிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு செல்ஃப் டிரைவிங் ஓகே ஐ ஐ ஹைப்பர் பாஸ் ட்ரைன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் லெவலில் இனோவேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே கம்மிங் டு தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எனக்கு தெரியாது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை நான் ஏன் இந்த மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போது சப்போஸ் நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னுடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது என்னென்ன மாதிரி நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுதுன்னா என்னுடைய டெய்லி ரொட்டீன்ஸ்க்கான எக்ஸல் ஷீட்டை போட முடியுது கிராஃபிக் டிசைன் பண்ண முடியுது சில போஸ்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மற்றவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு விர்ச்சுவலாக யூஸ் ஆகுது இப்போது என்னுடைய யூசஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ப்ராடக்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்லி என்னென்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டு அது எதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஏன் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சி எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அதோடைய ப்ராடக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ ஸ்விக்கி பார்க்குறீங்க ஸ்விக்கியோடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியாது நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுவீங்க சாப்பாடு நான் ஆட்ரு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னாடி நிறையா விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்கிறேன் யூசஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்மளுக்கான ஒரு விஷயம் 
ஸ்விக்கி வந்து இன்னைக்கு முப்பது ரூபா நீங்க கமிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் சார் இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாங்களா சோரியா இப்போ இங்க வந்து இந்த பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் இவன் ஹெல்ப் பண்றான் நேற்று பார்த்தீங்களா பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அது வந்து இங்க ஹெல்ப் ஆகுது பாருங்க ஸோ ஸ்விக்கி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் பி டு பி ஆல்சோ பி டு சி எப்படி சார் பி டு பினா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் கமிஷனு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு முப்பது ரூபால ஒரு அஞ்சு ரூபா கமிஷன் அது இல்லை ஒரு பத்து ரூபா கமிஷன் ஸோ பி டி பி சைட்லேயும் அவன் சம்பாதிக்கிறான் பி டூ சியூ சைட்லையும் சம்பாதிக்கிறான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு டெலிவரி பாய்ஸை சப்ளை பண்ணுறது மூலியமா இவன் மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் கமிஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ வெஹிக்கல்ஸு இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸு இந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் அளவுக்குலாம் ஸ்விக்கியோடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது முன்னாடிலாம் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டால் எங்கே வருதுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி நீங்கள் டெலி டெலிவரி பண்ணும்போது ட்ராக் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி பில்லிங் சோர்சஸ் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பில்லிங்கு மெட்டீரியல்ஸு இது எல்லாமே ஸ்விக்கியே கொடுத்துட்றாங்க அப்போது இங்கே வந்து எந்த விதமான விஷயத்துக்கு ஸ்விக்கி உள்ளே வந்திருக்காங்கன்ற யூஸ்ஃபுல்னஸ்ஸான ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் யாராக இருக்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது புரியுதுனோ அவங்க எல்லாமே பிடி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க பார்ப்போம் சூப்பர் 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 காய்ஸ் சூப்பர் காய்ஸ் கமான் கமான் ஓகே ஓலா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்த உள்ள வந்த ஒரு ஆப்பு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கேப் புக் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் நம்பர் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் லெஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆட்டோக்காரங்க கிட்டேயோ இல்லை உங்களுடைய டிரைவர்ஸ் கிட்டேயோ நெகோஷியேஷன் பண்ண முடியாது அப்படியே நீங்கள் நெகோஷியேஷன் பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கான நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் இந்த இங்கே நெகோஷியேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஃபேஸ்லேயே சொல்லிவிடுவாங்க ஐம்பது ரூபா ஆகுமா நூறுரூபா ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே என்ன பண்ணுறாங்க ஷோ பண்ணிடுறாங்க அதனால் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி பில்ட் ஆகுது அவங்க ப்ராடக்டை ஐ மீன் புக் பண்ணுறாங்க சரியா அண்ட் தென் ஹையர் அ கேப் லக்ஸரி ஒரு கேப் புக் பண்ணுறது முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை சிம்பிளாக என்னால் என்ன பண்ண முடியுது என்னால் புக் பண்ண முடியுது கரெக்டுங்களா அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ இன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு தி அட்ரெஸ் ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போகணுன்னா கண்டினியூஸாக டிரைவருக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது லொக்கேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியுது அதுவே முன்னாடிலாம் எப்படி இருக்கும் ஆட்டோ பிடிக்கணும்னா ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கு போகணும் ஸோ யோசிச்சு பாருங்களேன் யுவர் யுவர் ஹேவிங் வெரி சிம்பிளிஃபைடு சொல்யூஷன் யூசிங் ஓலா ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டான ஜேர்னி உங்களோட ரீச் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜேர்னி பிடிக்கணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ ஓலா ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் அர்பன் கிளாப்ன்ற ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த அந்த ப்ராடக்டோடைய யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான சில ஹேண்டிமேன் சர்வீஸை சொல்லுவாங்க இல்லையா லைக் யூ கேன் ஹையர் சம் பீப்புள் ஃபார் எலக்ட்ரிஷியன் சில பிளம்பர்ஸ் and then you can hire some uh, makeup artist okay saloon people ivunga ellarume neenga vara vekkalam sir idu vandha just day le panit irukangale ivunga urban club yen ulle varanga appo nu pathina urban club vandu ulle varavanga ellarume verify pandranga verify panni ivunga ethana varsham indha field la irukranga ivunga unmaiyume indha work dhaan panit irundangala avanga mela edhavadhu police case iruka அவங்க மேலே ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே வெரிஃபை பண்ணி தான் அவங்க ஆன்போர்டே பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே சேஃப்டினஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்றதுனால மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் பஸ் ரெட் பஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பஸ்ஸு ரெட் பஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியுதோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி ரெட் பஸ்ன்னு ஒன்று புக் பண்ண முடியுது இன்றைக்கி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ ட்ராவல்ஸு போய் பிடிச்சி கிடிச்சி அலைஞ்சி பிடிக்கணும்னா அங்கே போய் புக் பண்ணும் போது ரேட் அதிகமாக இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரெட் பஸ் மூலிமா பண்ணும்போது உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்
யார் வந்து பக்கத்தில் ஒரு உக்காருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இப்போலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நிறைய குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இவங்களே சால்வ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் புக் பண்ணலாம் அதுதான் இங்கே இருக்கிற அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபியூச்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் தி டிக்கெட் டு எனி அதர் பீப்புள் அண்ட் தென் கான் கேன்சல் தி டிக்கெட் இயர்லியராக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுது ஒரு புக் ஒரு இடத்துல போயிட்டு புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓயோவில் ஆனால் இன்னைக்கு ரெட் பஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த புக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் கேன்சல் இட் சரிங்களா ஸோ ரெட் பஸ்ன்ற ஒரு சொல்யூஷன் வந்து முன்னாடி இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணால் நம்ம ப்ராடக்ட் ஓடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் இந்த ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க அப்போது எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் பின்னாடியும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட் ஸ்டேட்ன்றது ஒன்று இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் ஓடுது இல்லை விற்கிது இல்லை சர்வீஸை நம்ம மக்கள் வந்து விரும்பி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது நினச்சிக்கணும் ஸோ எவ்ரி ப்ராடக்ட் ஹேஸ் வாட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு யூஎக்ஸ் கொஷின் போகிறீங்கன்னா இல்லை யூஎக்ஸ் இன்டர்வியூ போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது நீங்கள் உங்ககிட்ட கேட்குற கொஷின் வாட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிட் யூ ஸ்டால் விடு இன் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினே வந்து வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிட் யூ ஃபைண்டுன்னு வாங்க இன்டர்வியூவில் ஓகேங்களா அப்போது டூல்ஸ் தான் சார் நான் டூல்ஸ் படிச்சிருக்கேன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கலாம் டூல்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது so you want to understand theory and then also tools it's a parallel 50 50 activity na madha ungala concept ya fulla puri vekkirana concept therinja da you can become a designer concept theriyalana you can't become a designer that's a that's a reason okay guys superb superb mash loss hierarchy of needs idhukku munadi yara kelvi pottirukingla ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஓகே யாருமே இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டதில்ல அப்போ இன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப புதுசா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கு போறேன்னு நீங்க கமான் சோ மேஷ் லோஸ் ஹைராரிக்கி ஆஃப் நீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹியூமன் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில தர்வாச ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதாவது மொத்தம் ஹியூமனுடைய நீட்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையா பிரிச்சிருக்காரு மேஷ்லோ ஹைராரிக்கி அப்படின்னு மேஷ்லோஸ்ன்றது ஒரு 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 சயின்டிஸ்ட் ஹைராரிக்கி ஆஃப் நீட்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய தேவைகளை ஒரு அஞ்சு படிநிலையாக பிரிச்சிருக்கார் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் நீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஹியூமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்குள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்படுற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் நீட் அப்படி சொல்லுவாங்க சைக்காலஜிக்கல் நீட்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு உடை இருப்பிடம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஓகே யூனிட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஃபுட் ஷெல்டர் அண்ட் ஏர் நீங்கள் பிரீத் பண்ணுறதுக்கான நல்ல ஏர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஹாவ் ப்ராப்பர் வாட்டர் ஸ்பெசிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கல் நீட் 
அப்போ சைக்காலஜிக்கல் நீட்னா என்னது மனுஷனுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் நீட் சொல்லலாம் உணவு உடை இருப்பிடம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்டர் ஏரு வாட்டர் இது எல்லாமே வரும் சார் நான் யூஐயூஎக்ஸ் படிக்க வந்திருக்கிறேன்னா இல்லை சைக்காலஜி பற்றி படிக்க வந்திருக்கிறேன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஐயூஎக்ஸ் தான் படிக்க வந்திருக்கீங்க இதுக்கும் யூஎக்ஸ்க்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக நான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே இந்த சப்ஜெக்டில் யாருமே கவர் பண்ண மாட்டாங்க இன்க்ளூடிங் நீங்கள் பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் கிட்ட போனால் கூட யாரும் கூட கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது எல்லாம் ப்ரீமியமாக எடுக்கிற செஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது நீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி நீடு சேஃப்டி நீட்னா என்னென்னா மனுஷனுக்கு என்ன தேவை உணவு விட இருக்குது நெக் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி நெஸ் தேவை ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் நீடு சோசியல் நீட்னா என்ன ஒரு மனுஷன் பிறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடுன்ற ஒரு ஷெல்டரா இல்லை ஒரு சேஃப்டினஸை உருவாக்குறாரு ஒரு அரவணை ஒரு எப்படி சொல்றது அவங்களை சுற்றி ஒரு அரவணைப்பு ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற விதங்கள் எல்லாத்தையும் சேஃப்டியில் கொண்டு வராரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சமூகம் குடும்பம் மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி இவங்க கூடலாம் கமிட்டடாக ஒரு சில என்கேஜ்மெண்ட்குள்ளே வர்றதுக்கு பேர் சோசியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிம் நீட் எஸ்டிம் நீட்னா நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்குது அப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா பேர் புகழ்ச்சி பணம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எதிர்பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஏஜில் இருக்கிற பீப்புளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஓகே ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜிக்கல் நீங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே சைக்காலஜிக்கல் நீட் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் ரொம்ப ரொம்ப சர்வே பண்ணுறது தேவையான விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் நீடு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபுட் வாட்டர் ஸ்லீப் மெடிக்கல் கேர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டு லீவ் நியூட்ரிஷன் ஏரு டெம்பரேச்சர் எல்லா விதமான விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் நீடு சைக்காலஜிக்கல் நீடு இல்லைன்னா நம்மளால் வாழவே முடியாது ஓகே ஸோ நீங்கள் சைக்காலஜிக்கலாக சில விஷயங்களை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தேவைப்படுதுன்றது நினச்சிக்கணும் சரிங்களா செகண்ட் ஒன் சேஃப்டி நீட் சேஃப்டி நீட்னா பீப்புள் வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆர்டர் தி லீவ்ஸ் அதாவது என்னென்னா மனிதர்களுடைய எல்லாரையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் சம் லா யூ நூ டு ஹாவ் சம் லா யூ நூ டு ஹாவ் சம் ப்ரொடக்ஷன் யூ நூ டு ஹாவ் சம் போலீஸ் மிலிட்ரி சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேஃப்டி நீட்ஸ்க்காக நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இப்போ சப்போஸ் ஃபினான்ஷியல் சேஃப்டி ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இன்ஜூரியிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கான சில சேஃப்டி நெஸ் அதாவது ஹெல்மெட் மாதிரியான விஷயங்கள் ஓகே ஹெல்த் கேர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டி நீட்ஸ் சேவிங் அக்கௌண்ட் பேங்கிங் ஓரியன்டான விஷயங்கள் எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டி நீட்ஸ் ஓகே சோசியல் நீட் சோசியல் நீட் என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் பிறந்துட்டான் படிச்சுட்டான் ஃபைனலி ஹி கம்ஸ் ஃபார் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் நீட் அதாவது என்னன்னா சோசியல் நீட் லவ் அண்ட் பிலாங்கிங் வித் கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க ரொமான்டிக் அதாவது நம்மளுடைய பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் டு மேரிடோ அவங்க கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி சோஷியல் குரூப்ஸ் கம்யூனிட்டி ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்க கூட இருக்கிற எல்லா விதமான அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு பேர் வந்து சோசியல் நீட் மனுஷனுடைய மூணாவது தேவை தான் சோசியல் நீட் ஓகேவா அண்ட் தென் வாட் இஸ் எஸ்டிம் நீட் எஸ்டிம் நீட் தான் ஒரு பர்சன் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாரு ஸ்ட்ரென்த் ஆகிட்டாரு செல்ஃபாக பிலீவ் பண்ணுறாரு அவர் ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்களா என்னத்தை எதிர்பார்க்குறாரோ அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டீம் சொல்லலாம் எஸ்டீம்னா நான் ஒரு வின்னராக இருக்கேன் நான் நான் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும் நான் வந்து என்னால் ஒரு கார் வாங்க முடியும் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் வாங்க முடியும் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெரிய பெரிய விஷயங்களை பண்ண முடியும் லைக் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ப்ரி என்னோடய ப்ரெஸ்டீஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிம் நீட் சொல்லுவாங்க இ
ஏன்னா மேக்கப் இல்லாமல் யாராலையும் உங்கள் வாழ முடியாமலாம் இல்லை எல்லாராலையுமே வாழ முடியும் அதே மாதிரி இப்போ நான் சப்போஸ் ஒரு சைக்கிள் வச்சுக்கிட்டு கூட என்னால் இருக்க முடியும் நடந்து போக முடியும் பட் ஆனால் நான் சைக்கிள் வாங்குறேன் பைக் வாங்குறேன் கார் வாங்குறேன் அதில் கார்லே கூட ஒரு மினிமம் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்ச ரூபா வச்சுங்களேன் ஹையஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோர்ஸில் போகுது பார்த்தீங்களா மனுஷனுடைய எஸ்டீம் நீடுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு ஏன் ஏன் அந்த எஸ்டீம் அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னா இங்க இங்க இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னாலுமே தெரியும் இந்த லேயர் வந்து அப்படியே சின்னதாக குறுகிட்டே போதா இப்போ இந்த சைக்காலஜிக்கல் நீடு தான் ரொம்ப பெருசா மனுஷனுக்கு தேவைப்படுது சேஃப்டி நீட் அதை விட கொஞ்சம் சோசியல் நீட் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் எஸ்டீம் நீடு இதோட இதுல இருந்து நீங்க கம்பேர் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய மார்க்கெட் சைஸ் எஸ்டீம் நீட்னா கார் எல்லா இடமே வாங்க மாட்டாங்க யாருக்கு நீட் இருக்குதோ அவங்க தான் வாங்குவாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டடாக சில பேர் வச்சுருப்பாங்க சேஃப்டி நீட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கணும் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கணும் எல்லாருமே பணம் சம்பாதிக்கணும் எல்லாருமே இன்சூரன்ஸ் போடணும் எல்லாருக்குமே ஃபுட்டு கிடைக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் கம்மி ஆனால் வால்யூம் அதிகம் இதுவுமே காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி வால்யூம் அதிகம் இப்போது நீங்கள் சப்போஸ் சோசியல் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் யாராரு கூடலாம் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்டின் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் கூடலாம் நீங்கள் சோசியல் கூட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க எஸ்டீம் நீட் எஸ்டீம் நீட்னால் உங்களை நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை பெருமைப்படுத்திக்கிறதா விஷயங்களாக இருக்கலாம் லைக் ஒரு பொருளை வாங்கிறது ரிச்னஸ் காட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஸ்டீம் நீட்ஸில் கொண்டு வரோம் செல்ஃப் ஆக்சலைசேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் அவரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய ட்ரீம் என்ன அவர் எதுக்காக இந்த இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காரு அவருடைய இன்னர் பீஸ் என்ன அப்படின்றத அச்சீவ் பண்ணுறது தான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் சார் நான் என்ன சார் நான் வந்து சைக்காலஜிக்கல் படிக்க வந்திருக்குன்னா இல்லை யுஏ யுஎக்ஸ் படிக்க வந்திருக்குன்னா அப்படி நீங்கள் கேட்க தோணும் இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த சைக்காலஜிக்கல் நீட் இருக்கு இல்லையா இந்த சைக்காலஜிக்கல் நீட்டில் உங்களுடைய ப்ராடக்டாக லைக் ஸ்விகியை இங்கே போட முடியும் ஸ்விகி வந்து ஒரு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் நீட் ப்ராடக்ட் சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா சைக்காலஜிக்கல் நீட்டில் ஸ்விகியை வந்து உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படி சொன்னால் நம்ப முடியுதா ஸ்விகி ஜொமேட்டோ ஊபர் இது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கல் நீட் நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வாட்டர் வாட்டர் பாட்டில் ஃபுட்டு ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் சைக்காலஜிக்கல் நீட் ஹோட்டல்ஸ் வீடு எல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் சைக்காலஜிக்கல் நீட் அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கூகுள் பே ஃபோன்பே டெஸ்ட்டு எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டி நீட் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே இந்த ஜாபு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்களே ஜாபு அவங்க கொடுக்குற காசு அந்த காசு சேவ் பண்ணுற பேங்க்கு அதுக்கு ஒரு லா அதுக்கு ஒரு போலீஸ்கார் அதுக்கு ஒரு மில்ட்ரிக்கார் இது எல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டினஸ் இன்சூரன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் லவ் அண்ட் பிளாங்கிங் மேட்ரிமோனியல் ஆப்பு மேட்ரிமோனியல் ஆப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்டின் இதெல்லாம் எங்கே வருது சோசியல் நீட்டில் தான் வருது தீரட்டிக்கல் கிளாஸ் தான் ப்ரோ பட் இருந்தாலும் தீரட்டிக்கலை வந்து எந்த எந்த ப்ராடக்ட் கூட கண்டுபிடிக்கணும்ல நீங்கள் ப்ராடக்ட் என்ன இப்போ மார்க்கெட்டில் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ப்ராடக்ட் தெரியாமல் உங்களால் எப்படி டிசைன் பண்ண முடியும் ஹவு யூ கேன் ஏபிள் டு டிசைன் ப்ராப்பர்லி வித்வுட் நோயிங் தி ப்ராப்பர் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டே தெரியாமல் எந்த மார்க்கெட்டுக்கு போப்பா போக போகுது இது சைக்காலஜிக்கல் மார்க்கெட்டாக சேஃப்டி மார்க்கெட்டாக சோசியல் மார்க்கெட்டாக எஸ்டீம் மார்க்கெட்டாக செல்ஃப் ஆக்சுவலேஷன் மார்க்கெட்டாக எந்த மார்க்கெட்டுக்கு நீ ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க தீரட்டிக்கல் கிளாஸ் தான் யார் சொல்லிக் கொடுப்பா அதெல்லாம் எம்பிஏ போய் படித்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பட் நம்ம சொல்லி தரோம் இல்லையா நம்ம சொல்லி தரோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நான் வந்து வேல்யூவான கிளாஸஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எவ்ரி டே ஐ எம் மேக்கிங் நியர்லி ஒன் டே ஸ்பெண்டிங் ஃபார் பிபிடி ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான கண்டென்ட் கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு யூ யூ ஜஸ்ட் பிலீவ் தட் ஹவு ஐ எம் டூயிங் எஃபிஷியன்ட்லி ஃபார் இது ஃப்ரீ கோர்ஸ் தான் இருந்தாலும் நான் நான் இந்த அளவுக்கு உட்காந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா எந்த விதமான நீட்டுமே கிடையாது இல்லையா ஸோ திங்க் அபவுட் இட் தீரட்டிக்கல் கிளாஸ் தான் பட்
அது நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆகாது கம்மியாக தான் ஆகும் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கம்பெனி ஒரு கார் கம்பெனி எத்தனை ப்ராடக்ட் விற்பாங்கன்னு பார்க்குறீங்க வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் கார் ரெண்டு லட்சம் கார் தான் விற்பாங்க அதை விற்றாலுமே அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரணும் அதனால தான் ரேட்டு வந்து அதிகமாக வைக்கிறது அதை வாங்குற கெப்பாசிட்டியுமே கொஞ்சம் கம்மி தான் அதே மாதிரி செல்ஃப் ஆக்சலைசேஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பீப்புள் அவங்களுடைய செல்ஃப்னஸ் அரேஞ்சு அவங்க நாலு பேருக்கு டொனேஷன் பண்ணுறது என்னுடைய பிஸ்னஸ் நான் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் பண்ண கொடுக்கணும் ஐடி ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறதுலாம் செல்ஃப் ஆக்சலைசேஷன் ஸோ உங்களுடைய ஒவ்வொரு இனோவேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற யூடியூப் இதில் எதில் வரும் சொல்லி எனக்கு பிங் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இந்த இந்த அஞ்சு செஷனில் யூடியூப் எதில் வரும் சைக்காலஜிக்கல்னா பி போட்டுங்க சேஃப்டினா எஸ்ஸு சோஷியல்னா எஸ்ஓன்னு போட்டுருங்க எஸ்டிம்னா இஇம் போட்டுருங்க செல்ஃப் ஆக்சுவலேஷன்னா எஸ்இ அப்படின்னு போடுங்க பார்ப்போம் சூப்பர் சூப்பர் பயங்கரமாக கவனிச்சிருக்கேன் பாலுக்கு அதெல்லாம் பக்காவாக சொல்கிறீங்களே சூப்பர் சூப்பர் ஓகே கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டியில் நான் சொல்கிறேன் எஜுகேஷன் வரும் ஓகேவா சரி ஓகே எஸ்டிம் நீடில் எதனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பஸ் பீப்புளால் சொல்ல முடியுமா சோசியல் நீட் ஆக்சுவலாக யூடியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் நீடில் வர்றது லிங்க்டின் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாமே சோசியல் ஆ ஓகே சினிமா எதில் வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சினிமா சினிமா வந்து எதில் வரும் சைக்காலஜிக்கல் நீடா சேஃப்டி நீடா சோசியல் நீடா எஸ்டிம் நீடா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் ஓகே சினிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலையும் வரும் எஸ்டிம்லேயும் வரும் ஓகேவா நீங்கள் சோஷியலாக நாலு பேர் கூட சேர்ந்து ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறோன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டில் இல்லை ஒரு நூறுரூபா டிக்கெட்டில் போனீங்கன்னா அது பேர் சோசியல் நீடு அதுவே நீங்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டில் போனீங்கன்னா எஸ்டிம் நீடு அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ பேசிக்கலி இட் வில் கம் அண்டர் போத் திங் அதே மாதிரி செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷனுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ரியலைசிங் யுவர் ட்ரீம்ஸ் You want to do some activity. நீங்கள் இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க யாருக்காவது ஒர்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்புறம் ஃபைனலி யூ ஃபவுண்ட் யுவர் ட்ரீம் நான் ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் நான் ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க அப்புறம் உங்களுடைய உண்மையான நிலையை அறிஞ்சு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறது அச்சீவிங் தி இன்னர் பீஸு சில பேர் இன்னும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க கோயில் குளமாக நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ தேர் தேர் கோயிங் ஃபார்வர் டு டூ த தேர் ட்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரீமை பண்ண போகிறாங்க பேசிக்கலி ஸோ செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்றது என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் செல்ஃப் உங்களுடைய ட்ரீமை நீங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க உங்களுடைய இன்னர் பீஸ்க்கான ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அதாவது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள் ஆர் நாட் வில்லிங் டு டூ தே வில் ஸ்டார்ட் சம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவாங்க புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுவாங்க இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தேர் மைண்ட் செட் சில பேர் அதை போதும்பா வாழ்ந்தது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு நம்ம எதனா ஒரு இதுக்கு போயிடுவோம் ஏதாவது ஒரு கோயில் குளம்னு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இன்னும் ரெண்டு கொஷின் கேட்குறேன் ஓகே நம்ம போகிற பஸ் இருக்குல்ல பஸ் அது எதில் வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சைக்காலஜிக்கல் நீடா சேஃப்டி நீடா இல்லை சோஷியலா எஸ்டிமா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷனா
சூப்பர் 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 ஸோ பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஒரு சேஃப்டி டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஆக்சுவலாக நம்மளால் நடந்து போகிறது தான் நம்மளோட நடந்து போகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் ட்ராவல் ஒரு நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கையில் நடந்து செல்வது ஓடுறது மட்டும் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருந்தது முன்னாடி காலத்தில் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சேஃப்டிக்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சில வாகனங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா அது எல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் சேஃப்டி நீட்ஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹைராரிக்கி மேஷ்ல ஹைராரிக்கி எதுக்காக நான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எடுத்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கைஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அது என்ன மார்க்கெட்டுக்கு செல் பண்றாங்கன்றது தெரிஞ்சா மட்டும் தானே யூ கேன் டூ த பெட்டர் டிசைன் உங்க உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த மனுஷனுக்கு இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மேஷ்லோஸ் ஹைராரிக்கியை படிக்கிறோம் யாராலாம் மேஷ்லோ ஹைராரிக்கி சூப்பர் சார் பக்கா இதுக்கு முன்னாடி வரையும் எனக்கு ஒரு ப்ராடக்டோடைய ஐடியாவே தெரியாமல் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எதுக்காக உருவாக்குறாங்க அது மனுஷனுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்க போதுன்றது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுது அப்படின்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் எம்ஹெச்ன்னு டைப் பண்ணுங்க பார்ப்போம் சூப்பர் சூப்பர் கைஸ் சூப்பர் கைஸ் பக்கா பக்கா ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்சைட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் முக்கியமாக இந்த மேஷ் லோஸ் வந்து ஒரு ஹை ஓப்பனிங் செஷனாக இருந்திருக்கும் ஸோ மனுஷனுக்கு ஒரு மனிதர்களுக்கு ஹியூமன்ஸுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம உருவாக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய மனசுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு டிசைன் பண்ணால் ஏன் அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து செல் ஆகாது கரெக்டா ஸோ உங்கள் ப்ராடக்டை உங்களுடைய பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சு டிசைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கேர் எடுத்து பண்ணுவீங்க எப்பா இது சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணணும் சும்மா நம்ம எடுத்து கௌத்தன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் யூ கேன் கம்பேரிட்டிவ்லி திங்க் வேர் திஸ் ப்ராடக்ட் கோயிங் டு பை பிளேஸ்ன்றது தெரிஞ்சிடும் இல்லை இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது முக்கியமான ப்ராடக்ட் சாப்பாடு பா பூச்சி கிச்சி வந்துட போது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தெரிஞ்சதுனால தான் அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஸோ மேஷ்லோஸ் ஹைராரிக்கி தீரியை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் இன்னைக்கு இனோவேஷன் இன்வென்ஷன் கவர் பண்ண ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கவர் பண்ண ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் இன்வென்ஷன் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் குட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பேட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பார்த்தோம் ஸோ ப்ராடக்ட் திங்கிங்னா என்னென்னு பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த செஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் யூஐ யுஎக்ஸ் செஷன் தான் நீங்கள் வந்து யுஎக்ஸ்குள்ள ஆல்ரெடி போயிட்டீங்க நீங்கள் ஓகேவா இன்னுமே யூஎக்ஸ்குள்ள இல்லாமலாம் இல்லை யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன்டர் தி யூஎக்ஸ் டிசைன் இதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இன்னுமே நம்ம நிறையா விஷயங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுடைய எஃபர்ட்டு இதே மாதிரி உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் நாளைக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்ரி டே ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ சர்ப்ரைஸ் தான் என்னோடய ப்ரா என்னுடைய ஓவரால் கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தியுமே உங்ககிட்ட தான் நான் கொடு கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் நாலு பேருக்கு இந்த கண்டென்ட்டை ஷேர் பண்ணணும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறாரு வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு யூ வாண்ட் இன்வைட் பீப்புள் இதுதான் எனக்கு தேவையானது ஸோ நான் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நான் தினமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த நெக்ஸ்ட்டு பதினஞ்சு நாள் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது இல்லாமல் எனக்கு ஃபிஃப்டீன்த் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐ எம் ஹேவிங் கான்வர்சேஷன் கான்வர்கேஷன் எம்பிஏ கான்வர்கேஷன் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து நடக்க போகுது ஓகே ஐம் கோயிங் டு டேக் த சம் இந்த கான்வர்கேஷனுக்கு போய் பிளேஸ் அட்டன் பண்ணணும் சென்னையில் நடக்க போகுது பட் ஈவன் தான் ஐ பிளானிங் டு ஹேவ் கண்டினியூ செஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும் டோன்ட் வரி எனக்கு தேவையானது உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் இந்த வீடியோ லைவ் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் ஆன் தட் நிறைய பேர் சேட்டில் போடுற ஃபீட்பேக் கூட எனக்கு கமெண்டில் வரமாட்டேங்குது நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க ர